各位棋友，大家好。接下来我们欣赏一把许云川隔空取物的精妙飞刀。当时孙永贞执红旗，走的是当头炮，许云川印的是屏风马，然后走七兵过河车，平炮对车，退炮反击。反击之前得先补一招士，就形成了。五九炮的经典布局定式。此时红方依然走的是目前公认最佳的一个进攻方案，居四进二。黑方就双炮过河。这个时候，红方目前最新式的打法，当然是马七进六。这样，黑方为了抵御红方马踏中卒的进攻，只能走马八退七。要红方补个招式，这样黑方来攻击这匹马的时候，红方有兵五进一的手段。但这个棋呀、啊，产生了两把红方弃车的飞刀，一度让黑方呢进入了消沉的状态。目前大家比较认可的观点，就是红方啊会占据一定的优势。那么，许云川老师此番再走这个布局的黑方，他就发现了一个隔空点穴的妙手，走一手，居八进六，并不去控你这匹马。那么，孙永贞就一顿研究了，这居点到这里起什么作用呢？最终，他发现。黑方比较直接的攻击方案就是过卒，加马七进八，马八进六，那这一踏进来，红方的阵型啊，肯定就压力山大。因此，经过认真分析以后，他认为啊，红方这个棋子力已经受封，不能去消以消以待毙，因此走出了兵五进一。这也是红方唯一发起进攻的一个线路，就从中路突破，否则你没有任何线路去反击了。那现在兵五进一，就出了两个啊反击的方案。第一个是可以退居啊防守反击，第二个直接冲兵来反击。因此黑方。为了解决这两步棋，走出了炮击平塞。那么这个棋肯定是化解了，这个棋实际上也化解了。黑方可以炮三退一，下步炮二平塞相当的厉害。所以红方兵五进一带来直接进攻的两步棋，被黑方炮击平塞呢给化解了。所以又回到华山一条路，只能从中路去进攻，把中兵碰掉，再强行抓黑方的双马，要得子了。那黑方无奈之下，就飞象，隔断红军，再来一个精妙的打死局。但这一切，孙永贞早有预判，所以毫不犹豫，直接。炮打中下，那黑方为了弥补损失，只能走炮二平五，然后把车弃完，再把黑方的三路马给砍掉，由此就形成了一车换双，但是转了两个象的现象。从物质上来说，这一波肯定是红方得了便宜。但是我们从兵种上来说，炮双军肯定更加具有运动天赋，黑方在兵种上面也得到了补偿，所以这个棋就是两分的局势，基本是一个军事的现象，就看谁的这个功力更加的深厚，临场的一个把握程度了。以下我们来看黑方。如何去血拼？首先，我想大家第一感肯定是冲中卒
，这感觉就马上要得子了，拱死两匹马。但是红方炮九平五以后，你当场就呆了，不知如何是好，哪个马都不敢拱，这边叫着杀，而且啊，后果还很严重。因为你也不知道走什么，我们就暂且来一个，直接呢炮七平九，否则也没有什么太好的手段。那红方炮五进二一打，这个棋呀、啊，就几乎绝杀了。因为你要是出将，他点一将，再马六进五，那肯定是形成高调嘛，杀棋了。那你在这里，不管你是走四五进四，还是啊。四五进六，红方均可以马六进五，再配合车七进二，形成绝杀。因此，你只能走四五退四，这样红方马六进五，那你只能补四六进五。然后，红方有一步啊，非常精妙的坐杀手段，马五进六。这样，你要是出将，直接劈死是打不开。你这个是不管怎么动，他倒挂金钩一将，你出将，他这个马后炮杀棋，那人家一将你上来，他得进军一将，你上天，他在马四退五，也形成一个绝杀。这样是红方给黑方呢巨大的一个陷阱诱惑。让你感觉在这里呀、啊，好像卒五进一，这马上能得子。实际上啊，红方有炮九平五的好戏，黑方当场傻眼。因此，许云川老师在这里走的非常的关键，居一退二，不能让红方这个炮啊参与进攻，否则缺象怕炮，这肯定是顶不住。这样，红方走出了马六进四。那么黑方还是不能去充足，这步棋估计对大家的诱惑力很大，觉得你现在也架不进炮了，我肯定拱死你了。好，那人家马四进六，等你一拱，卧槽一将，再倒马，下步车七进二，再马五退七，黑方啊。又遭受了车马冷战的偷袭，这个棋啊，你也是防不胜防。所以，我们回到实战，黑方这个卒啊，始终是红方呢留给你的一个破绽，引你上钩的一个毒药。那最终，徐老师把握的非常精准，炮击平九。这个棋，如果你走。马五进六，那么我炮九退一，再加中炮，两个车都可以叫出。显而易见，红方这边呢、啊，车双马杀不过。因此，这个棋卒卡在这，这马又不好进去。所以呢，走了一招，马五退四。一般来说，我们可能会车要进一啊，这么去抓一抓。那这棋就坏了，人家可以点车一将，然后再马四进五，威胁叫杀呀。那这个棋还有这些马彩士啊，所以你只好啊走一步四六进五。那这样人家卧槽一将，再退车叫杀，你哪怕抢先手内，他炮九兵四又过来了。显然，红方车马炮成了气候。黑方有双车，也只能大眼瞪小眼。好，那我们把棋局摆回到实战的盘面，我们来看这个棋，最终许云川老师怎么去化解呢？他在电光火石之间看到了一部啊绝世好棋。那么也出乎了孙永贞的预料。那一般正常可能这一踩就这么一抓，啊，好，他的炮呢就就通了，军马炮能杀了。但是呢，却忽略了黑方
，一举定江山的豪气，直接居亚平，红方投子认福，因为这杀棋你挡不住了，你出帅的话，他就平棋也双车，说错死你了。所以这步棋呀、啊，一举定江山。好，那关于五九炮的一个系列，我们暂时分享到这里，明天开始。我们将会啊推出新的系列内容，欢迎订阅收看，感谢支持。